അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും നമ്മുടെ കുട്ടേട്ടന്റെ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ റെസിപ്പി വളരെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് നല്ല കമന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് സന്തോഷമായി ഞാൻ ചേട്ടനെ അതെല്ലാം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ചേട്ടൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ചേട്ടാ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണം നല്ലായിരുന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്ത് തീരുന്ന ഒരു ചെമ്മീൻ ഒലർത്താണ് ഞങ്ങൾ ആട്ടി പറയും ഒലത്ത് എന്ന് പറയും പച്ച ചെമ്മീൻ വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാണ് തീരപ്രദേശത്ത് വളർന്ന കാരണം എല്ലാത്തിനും ഇപ്പൊ പൈറ്റല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെമ്മീൻ പിണ്ടി അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെമ്മീൻ ചെമ്മീനും കായും എല്ലാത്തിനും ചെമ്മീൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഈ ചെമ്മീൻ ഈ നാട്ടിൽ ഫ്രഷ് ചെമ്മീൻ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ചെമ്മീനാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് ഈ ചെമ്മീൻ ആദ്യം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കണം അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് ഒരു ദിവസം വെച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡീമെൽട്ട് ആവും സാവധാനം സാവധാനം ഡീമെൽട്ട് ആവുമ്പോൾ അത് ഫ്രഷ് പോലെ ഇരിക്കും വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മരം പോലെ ആവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഇന്നിപ്പോൾ അത് കിള്ളാൻ പോവാണ് ചെമ്മീൻ കിള്ളാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ പക്ഷെ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പുറകില് ഇതിന് കുടലുണ്ട് നാല് പോലെ ഇതിന്റെ കുടലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കുടൽ കളയണം ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ചിലത് കത്തി ഇതിങ്ങനെ കുടൽ കളഞ്ഞതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടണത് അത് കത്തി കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കണം ഇത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ കുടൽ എന്നാണ് പറയണത് ഇതിന് ഇല്ലില്ല വിഷം ദഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് പറയണത് ആ അത് തന്നെ അപ്പൊ ഒരേ പൊളി പൊളി ചുണ്ടി ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവനും കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുന്നുള്ളൂ ഇത് വേണ്ട ഏഹ് അധികം പണിയില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറയണം ചിലത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത് കൊടൽ കളഞ്ഞത് കിട്ടും പക്ഷെ മേടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊണ്ടുള്ള ചെമ്മീൻ മേടിക്കണം തൊണ്ടുള്ളതും ഈ തൊണ്ടുള്ളത് വാങ്ങിക്കും മറ്റത് മേടിച്ച റബ്ബർ പോലെ ഇരിക്കും അത് ഈ തൊലി കളഞ്ഞത് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫുള്ളായിട്ട് ഷെല്ലുള്ളതായിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണത് ഈ ചുമന്ന വേവിച്ച ചെമ്മീൻ ഉണ്ട് അത് പിണ്ണാക്ക് പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ചേട്ടാ ഇവിടെ ഈ പാക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ചെമ്മീൻ തൊണ്ട് കളഞ്ഞ ചെമ്മീൻ അത് നമ്മള് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് കളയണം വേണ്ട അത് കളഞ്ഞതാണ് കിട്ടണത് പക്ഷെ അത് റബ്ബർ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത് ചെയ്യണം വലിയ ചെമ്മീൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് ടേസ്റ്റ് കുറയും കൊച്ചി ചെമ്മീനാണ് ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉലത്താനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ ചെമ്മീനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നമസ്തേ നമ്മുടെ നരേന്ദർ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ സഹായിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ നാടൻ ഭാഷ പറയുന്ന നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ഉലത്ത് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ചെമ്മീൻ നമ്മ ചട്ടിയിലോട്ട് ഇടണേ ഒരു കിലോ ഒരു കിലോ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിള്ളി കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് നമ്മ കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് മഞ്ഞള് അല്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ അത്ര വേണമെന്നില്ല മുക്ക അത് മതിയാ പിന്നെ ഇതും വീണ്ടും കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇടണത് ഇത്തിരി കൂട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മള് മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഒരിത്തിരി വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ഒരു കുറേശ്ശെ ഇടണോളൂ കേട്ടോ അതുമിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഈ ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചതാണ് എന്നിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാണ് അന്ന് തിക്കാക്കി അത് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ടൊമാറ്റോ മാത്രം വേവിച്ചിട്ട് അരക്കണം ആ ആ അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ അരച്ചിട്ട് നമ്മള് ഒരു ചട്ടിയിലിട്ട് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതാണത് ആ വെള്ളം വറ്റിക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പ് അതായത് ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടുതലിടണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ചെമ്മീൻ ഉപ്പിൽ വറ്റണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത്തി
നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കാരണം ചെമ്മീത്തിനകത്ത് വെള്ളമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ നമ്മൾ ഇത് വറ്റിക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല മറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് അതൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ അതിലിരുന്നത് വെന്തോണ്ടിരിക്കണ് നമ്മ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കിടക്കണ് ഇത് ഇത് തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു കല്ലാണ് ഇത് ഇത് എന്തായാലും വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷമായി ഇന്ന് അവൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചുവന്നുള്ളി അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സവാള ഇടും പിന്നെ പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ കടകളിൽ കിട്ടും ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയാണ് ഇത് ഇടിച്ച മുളക് മുടിച്ച മുളക് അതിപ്പോ നമുക്ക് അവരോരുത്തരെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇടാം ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒരു കണക്കിന് അത് ഇടുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളു ഇത്ര പിന്നെ ഇതിന് ഇത്തിരി കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ കാശ്മീരി മുളകും ഇതിനകത്ത് ചേർക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇടിക്കും അതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയ പെരുകി ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് ഫുഡ് ടെക്നോളജി പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതിന്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞാണ്ട് അത് ഈ റൂം ടെമ്പറിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ഇത് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ബാക്ടീരിയ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് കാരണം ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എങ്കിലും റൂമിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ ഇവൻ സ്ലോ ഡിമെൽട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ഫ്രഷ് പോലെ അവൻ എങ്ങനെ ഫ്രീസ് ആയി അതുപോലെ അവൻ പതുക്കെ 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 ഡിമെൽട്ടായിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വീണ്ടും പരിഗണന ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിപ്പൊ ഉള്ളി മുളകൊക്കെ ഇടിച്ച് ഇനി ചെയ്യാൻ പോണത് അതിനകത്ത് നമ്മള് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം ഇത്ര അധികം ഒഴിക്കണം കാരണം ഇത് നല്ല മുരിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ കഴിക്കണില്ല കഴിക്കണ ദിവസം ഒരു നല്ലോണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല രുചിയോടുകൂടി കഴിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാം എന്നിട്ട് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോ നമ്മ ഈ ഇടിച്ചു വെച്ചേക്കണ ഈ കൂട്ട് അതിനകത്തോട്ട് റെഡി ചെയ്യണം ചെമ്മീനൊരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതി കാരണം ചെമ്മീൻ അധികം എന്ത് റബ്ബർ പോലെ ആവരുത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ജ്യൂസി ആയിരിക്കണം അത് ഉള്ളി മുളകിന്റെ അതിനകത്ത് രുചി ഇരിക്കണത് അവന്റെ മുരിയലിനനുസരിച്ചാണ് അത് ശരിക്കും മുരിയണോ അത് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മ ഇവനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചെമ്മീൻ ഇറങ്ങി വെള്ളം ഇറങ്ങി ആ അപ്പൊ ഈ ഉള്ളിക്കകത്ത് ഈ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പിടും ഏഹ് കാരണം ഉപ്പില് ഇവനൊന്ന് അതിന്റെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും ആ അത് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോ മുരിയും ഉദാഹരണം നമ്മ സല്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് ആദ്യം ഉപ്പില് പെരട്ടി വെച്ച് കഴിയുമ്പോ ആ വെള്ളം ഇറങ്ങും എന്നിട്ട് പിഴിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ടാണല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സല്ലാസ് ഉണ്ടാക്കണത് ആ മൂടി എടുത്ത് മാറ്റാണ് കാരണം ഈ വെള്ളം വറ്റാൻ വേണ്ടി കാരണം നമ്മ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് വെള്ളം വരുന്നത് വേണ്ട അതെ 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 തനിയെ പഠിച്ചെന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ എവിടെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും പിന്നെ വീട്ടിൽ അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണത് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ഏ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ എന്റെ അമ്മ കൊടുങ്ങല്ലൂരും ഉള്ളതാണ് അവർക്ക് ഒരു വേറൊരു ജാതിക്കറികളാണ് അവര് വെക്കണത് ഞങ്ങ വൈപ്പിങ്ങേരെ കാര്യമില്ല അപ്പൊ അമ്മ രണ്ടും വെക്കുമ്പോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രുചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പഠിച്ചതാണ് ഇത് പിന്നെ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കളർ ഷാപ്പിലായാലും ഞാൻ കയറി കൊണ്ട് പറയും മാമ ഇതെങ്ങനെയാണ് കറി വെച്ചതെന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ പഠിച്ചതാണ് അത് അങ്ങനെ ഇത് 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 മുരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണ് ഇപ്പൊ വേണ്ട ഇത് നല്ല ഒരുവിധം മുരിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പൊ നമ്മള് ഈ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ചെമ്മീൻ വറ്റി ഏഹ് ഈ ചെമ്മീൻ കുടഞ്ഞു ഇല്ലാത്തോട്ടിടും 
അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ നോക്കിയേ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് താഴെ ആയിട്ടുകൂടെ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഈ നേരം കൊണ്ട് ചെമ്മീൻ റെഡി ഇനിയിപ്പ നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആവാം അതെ ഈ ടൊമാറ്റോ അരച്ചു ചേർക്കണതിന് കളറും കിട്ടും ഇത് കുഴഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഏ അല്ലെങ്കിൽ അത് വെറുതെ റബ്ബർ പോലെ ഇരിക്കുമല്ലോ ഒറ്റക്ക് മാറി മാറി ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് നാട്ടിലെ ടൊമാറ്റോ ചേർക്കാറില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഒരു പ്രയോഗം നടത്തി അതങ്ങനെ ചേർത്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കൊടപ്പുളി ഇട്ട് ചെമ്മീൻ പറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്മീൻ്റെ അകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഈ പുളിയ കടിയിലും ഈ പ്രോട്ടീൻ മുഴുവനും പതഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് വരും അപ്പൊ അത് മരം പോലെയാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെമ്മീൻ ഒരിക്കലും പുളിയിൽ വറ്റിക്കരുത് ഇവിടത്താ ഈ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് നാട്ടിൽ കിട്ടണത് ഫ്രഷ് ചെമ്മീൻ അതങ്ങനെ ചെയ്ത് അതങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണുന്നവരെ നമസ്കാരം നിങ്ങള് ഇതും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ട് ഇതുവരെ എന്റെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മുടെ ചേട്ടൻ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ കുക്കിംഗ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ കമൻസ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കയറി നിങ്ങൾ കമൻസ് എഴുതുക കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് ചേട്ടനെ അറിയിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ചേട്ടന്റെ മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം